Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Next example So 5 sin theta plus 12 cos theta equal to 9 For 0 degrees less than theta less than 360 degrees So giving your answer correct to the nearest 0.1 degrees So first step we must do our assumption So, let 5 sin theta plus 12 cos theta equal to R. So, di sini dia melibatkan sin. So, kita akan guna sin. So, put in the bracket theta and alpha. So, sin between theta and alpha depends on this sin. So, sin dekat sini adalah positif. So, memandangkan ini sin. So, kalau sini positif, sini juga positif. Then, kita akan expand R sin theta plus alpha ni. So, kita akan dapat. R sin theta plus 12 cos theta equal to R. Put in the square bracket. Sin theta cos alpha plus sin alpha cos theta kita expand lagi kita akan dapat 5 sin theta plus 12 cos theta is equal to r r darab masuk so kita akan dapat r cos alpha sin theta plus ni kita darab masuk so kita akan dapat R sin alpha cos theta. Then kita compare both side of equation. So kita tengok yang ada sin dulu. Di sebelah kiri dan kita samakan dengan yang ada di sebelah kanan. So bila kita tutup ni. Tutup sin. Tutup sin dekat sini. So kita akan dapat R cos alpha equal to. Five. Let this is question number one. Lepas itu kita equate yang ada sebutan cos, which is cos. Ini kita dapat. So, kita tutup cos sebelah sini. Kita tutup cos sebelah sini. So, kita akan dapat R sin alpha equal to 12. Let's say this is question number 2. Jadi, seperti biasa kita akan dapatkan nilai R dengan square 1, equation number 1 tambah dengan square of equation number 2. So, kita akan dapat R square cos square alpha plus R square sin square alpha. This is equal to 5 square plus 12 square where 5 square is equal to 25 plus 12 square is equal to 144 which 25 plus 144 is equal to 169. So, we take out common factor. Ni R square. So, R square is equal to cos square alpha plus sin square alpha is equal to 169. So, this one is basic identity which is equal to 1. So, R square time 1 is R square equal to 169. 9 square root both side of equations kita kena positif negatif 169 so is equal to positif negatif positif negatif square root of 169 is is equal to 13 since kita tahu r is always greater than 0 mean we take a positive value so thus r is equal to 13 
So now kita akan cari angle alpha. Untuk mencari angle alpha then equation number 2 divided with equation number 1. So kita akan dapat R cos alpha which is equal to 12 divided with 5. Ini, eh? So kita akan dapat tangent alpha is equal to 12 to 5 so alpha is equal to r tangent 12 to 5 so ingat kita kena bagi jawapan final correct to the nearest 0 0.1 degrees so calculation kita dekat sini kita kena run off to the nearest two decimal places which is alpha is equal to 67 0.38 degrees so terus hmm, 5 sin theta plus 12 cos theta is equal to r where r is equal to 13 in the bracket theta plus alpha so, alpha is equal to 67.38. Given in the equation, 5 sin theta plus 12 cos theta is equal to 9. Thus, we can equate yang ini. 13 theta plus 67.38 degrees is equal to 9. Subhanallah. Then, maksudnya sekarang menggunakan persamaan ini kita boleh solve the equation. Okay. So, by using this solution, this equation, kita akan dapat. So, sin theta plus 67.38 degrees is equal to 9 to 30. Okay. So, seperti sebelum ini, tips dia, ingat Honda BRB, kita tambah Q B R V which quadrant basic or principal angle. Then, kita cari range baru. Lepas tu, kita cari value untuk soft soalan. Okay. So, first kita cari quadrant. So, all smart teachers get all triangle in the first quadrant positive, second quadrant on the sine positive, or the third quadrant on the tangent positive, on the fourth quadrant on the cos positive. So, kita ada sine dan sine itu bernilai positif. So, positif maksudnya... Jawapan akhir kita nanti yang kita pilih adalah yang dalam kodron yang pertama dan dalam kodron yang kedua. First and second kodron. So, next step, kita cari basic angle ataupun principal angle dia. So, let we do our assumption. Late sine beta is equal to 9 to 13. So, beta is equal to at sine 9 to 13. So, beta is equal to, uh, sin 9 to 13 is equal to 43.81 degrees. Correct to the nearest two decimal places. Then, kita akan cari range. Baru kita, iaitu range domain asal adalah 
0 degrees less than theta less than 360 degrees. So, berdasarkan persamaan kita dekat sini iaitu kita ada tambah dengan 67.38 degrees. So, kita tambah ke semua ini supaya kita dapat bacaan yang tengah-tengah ni sama dengan ini. So, 0 degrees plus with 67.38 degrees less than theta plus 67.38 degrees less than 360 degrees plus 67.38. Degrees. So kita akan dapat 67.38 degrees less than 360 plus 67.38 is equal to 427.38 degrees So kita akan cari value So, untuk mencari value, seperti biasa, cukup guna kaedah kita lukis diagram. Okay, kita lukis diagram. Dari sini ke sini, kita sini ada kedudukan kosong rajah, pusing 360 rajah. So, kita kena buat ikut range ini. Kita tanda range ini dekat mana. Which is 67.38 degree 67.38 maksudnya daripada sini Kita buat satu garisan So agak-agak So ini adalah lebih kurang 67.38 degrees So bila kita pusing dari sini Pusing ikut arah jam sampai garisan merah ni lagi Dia akan jadi 427.38 aja. Okey. Jadi sekarang kita sudah tahu kawasan penanda kita. So kita tanda di mana kita punya basic angle. So basic angle kita adalah okay, no. uh, 43.81 degrees. 43.81 degrees is lebih kurang bawah ni. So ini adalah uh, sudut 43.81 darjah. So acute angle dia sini adalah 43.81 darjah. So kita tahu kita terbalik naik ke atas semula eh. So kita ada first quadrant, second quadrant. So kita akan select sudut yang berada di first quadrant dan second quadrant. Kenapa? Sebab sign kita positif. So, sekarang kita solve the problem. So, kita tahu sign theta plus 67.38 degrees adalah 9 over 13. So, theta plus 67.38 degrees where kita add sign both side of equation. Kita akan dapat add sign 9 to 13 So, theta plus 67.38 degrees is equal to So, at sign 9 to 13 So, dia berada dalam first quadrant dan second quadrant Tapi, bila kita perhatikan uh, Sudut 643.81 darjah ni tak sampai pun garisan merah Maksudnya, kita akan ukur Bermula dari garisan merah ni sehingga patah balik ke garisan merah ni balik. So, untuk yang pertama ni terlepas. So, kita bermula daripada sini. Kita ukur. So, dia mas dalam kodan yang kedua untuk yang pertama ni ada. Jadi, kita akan buat 180 darjah tolak dengan 43.81 darjah. Kita pusing dari sini sampai garisan merah balik. Ya, dekat sini dia termasuk. So, termasuk di dalam garisan merah tu Jadi, kita akan dapat 360 darjah Tambah 43.81 darjah So, theta plus 67.38 degrees is equal to 180 minus 43.81 degrees Kita akan dapat 136 degrees 
Dan satu lagi kita akan dapat 360 plus 43.81 Kita akan dapat 403.81 degrees So untuk dapatkan theta We minus both side with 67.38 degrees We will take away 67.38 degrees Both side of the equation So kita akan dapat Sorry, 403.81 degrees Take away 67.38 degrees So theta is equal to 68.81 degrees And 336.43 degrees Okay, thus the solution for the equation five sine theta plus twelve cos theta equal to nine for Zero degrees less than theta less than three hundred and sixty degrees are uh, sixty eight point eight one degrees and three hundred and thirty six point four three degrees correct to the nearest zero point one degrees. Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah Alhamdulillah That's all Semoga Bermanfaat Allahumma Salli Wa sallim Ala Nabina Muhammad